வணக்கம் இணையதந்திரல் நண்பர்களே நான் உங்கள் சாம் கார்த்திக் பேசுகிறேன் நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் வேட் பார்ட் செவன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் வேட் பார்ட் செவனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைபர் லிங்க் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது ஒரு பிக்சர் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது ஒரு பார்டர் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறதுன்றது தான் நாம் இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டிப்ஸ் கொடுத்துட்டு அப்படியே நான் வேட்டுக்கில் கன்னி பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களோட வேட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸோ மைக்ரோசாஃப்ட் வேட் வின் வேட் அப்படின்ற ரெண்டாயிரம் லக்கில் போட்டு ஓப்பன் பண்ணியாச்சு ஓப்பன் பண்ணோடனே இது எப்படி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பிளாங்க் டாக்குமெண்ட்டாக அல்லது ரீசெண்ட் ரீசெண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் அல்லது சில டெம்ப்ளேட்ஸ்லாம் காட்டும் இதில் நமக்கு என்ன டெம்ப்ளேட் வேணுமோ நம்ம ஓப்பன் பண்ணாலும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணால் இந்த மாதிரி டெம்ப்ளேட்ஸோ ரீசெண்ட் ஃபைல்ஸோ இதெல்லாம் காமிக்க வேண்டாம் ஸ்ட்ரைட்டாக டாக்குமெண்ட் ஒன் பிளாங்க் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒர்க் ஏரியாவுக்கு வந்துடணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஸ்கேப் கீ கொடுத்துட்டு ஆல்ட் எஃப் கொடுங்க ஆல்ட் எஃப்னா ஃபைல் டேப்புக்கு வந்துடும் அந்த உடனே ஒரு அப்பேராக கொடுத்துட்டு போனீங்கன்னா ஆப்ஷன் இருக்கும் ஆப்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு என்ட்ரி கீ கொடுங்க ஆப்ஷன்ஸ் இல்லாதவங்க மோர் ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா மோர் ஆப்ஷனில் போனீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதில் போய்க்கோங்க அதில் போனதுக்கு அப்புறமா ஷிஃப்ட் டேப் கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா கேன்சல் பட்டன் ஓகே பட்டன் ரியல் டைம் கொலாபரேஷன் ஸ்டார்ட் அப் ஆப்ஷன் ஸ்டார்ட் த ஸ்க்ரீன் வென் ஓப்பன் தி ஸ்ப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா நாட் செக் பண்ணிடுங்க இந்த ஆப்ஷனை மறுபடியும் உங்களை காமிக்கிறேன் ஸோ த ஸ்டார்ட் ஸ்க்ரீன் வென் திஸ் ஆப் ஓப்பன்ட் ஓகே இந்த ஆப் ஓப்பன் ஆன உடனே இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஸ்க்ரீன் இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க இதை வந்து நாட் செக் பண்ணிட்டு டேப் கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா ஓகே இருக்கும் ஓகே கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் ஓகே கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணிடுறேன் இந்த வேடை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் வேர்டு ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்க வந்துருச்சா ஸோ இப்போ அந்த டெம்ப்ளேட்டில் நமக்கு காமிக்கல ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து இதை செட் பண்ணிக்கணும் ஓகே இப்போ எப்படி ஒரு பார்டர் இன்சர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஓகே ஸோ நான் வந்து இங்கே ஹாய் திஸ் இஸ் கார்த்திக்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ அதை சுற்றி ஒரு பார்டர் எப்படி போடுறது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்க்க போகிற பார்டர் எப்படின்னா ஒரு பேராவுக்கோ அல்லது ஒரு லைனுக்கோ சுற்றி ஒரு கோடு போடணும்னா அது எப்படி போடணுன்றது தான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஹாய் திஸ் இஸ் கார்த்திக்ன்றத செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ செலக்ட் பண்ணிட்டு பார்டருக்கு வந்து எங்கே இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் டேப்பில் தான் இருக்கும் ஸோ ஆல்ட் ஹச் ஒரு பி கொடுத்திங்கன்னா பார்டர் ஓப்பன் ஆயிரும் ஸோ பி கொடுத்தோடனே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக ஒவ்வொரு பார்டராக காட்டும் இதில் வந்து உங்களுக்கு பார்டர்ன்றது எங்களுக்கு எந்த சைடு பண்ணுவோம் டாப்பில் போடணுமா அல்லது பாட்டமில் போடணுமா அல்லது இன் சைடில் போடணுமா லெஃப்டில் போடணுமா ரைட்டில் போடணுமான்னு இருக்கும் அல்லது ஆல் சைடு வேணா ஆல் சைட் நான் வந்து இப்போ என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா இப்போ ஆல் பார்டர் ஸோ எனக்கு வந்து ஆல்னா எல்லா சைடும் சுற்றி கோடு போடணும் இருக்காங்க ஆல் பார்டரில் வச்சு ஒரு என்ட்ரி கீ கொடுத்துட்டா போதும் இப்போ எனக்கு சுற்றி என்ன பண்ணிடுனா பார்டர் போட்டுரும் இது ஒரு விஷயம் இப்போ இல்லை எனக்கு மேலே மட்டும் எனக்கு இப்போ கோடு போடணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டைட்டில் போடுறீங்க ஓகே எஸ்ஐன்னு போட்டுக்கிறேன் எஸ்ஐன்னு போட்டிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த எஸ்ஐக்கு கீழே வந்து நம்ம ஒரு சும்மா ஒரு கோடு மாதிரி போடணும் ஸோ அந்த மாதிரி போடணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த எஸ்ஐக்கு கீழே ஒரு பிளாங் லைன் ஒரு வீட்டு ஒரு பிளாங் லைன் போட்டுட்டு டேஷ் 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 அப்படின்னு ஒரு மூணு தடவை மட்டும் கோடு போட்டால் போதும் போட்டு ஒரு என்ட்ரிக்கி கொடுத்தாலே என்ட்ரிக்கி கொடுக்கலனாலே அதுவே உங்களுக்கு என்ன வாங்கிக்கும்னா ஒரு லெஃப்ட் டு ரைட் ஒரு கோடு போட்டு விட்டுரும் அப்போனா ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ்னு போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா சாய்வாக ஒரு கோடை போட்டு விட்ருவோம் இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பார்டர் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுக்கு அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைபர் லிங்க் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஹைபர் லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் லிங்க் இன்டர்னல் லிங்க்னு இருக்குது எக்ஸ்டர்னல் லிங்க்ன்றது ஏதாவது ஒரு யூடியூப் லிங்கோ அல்லது ஒரு வெப்சைட் லிங்கோ அந்த மாதிரி காப்பி பண்ணி எடுக்கிறது தான் எக்ஸ்டர்னல் லிங்க் இன்டர்னல் லிங்க்ன்றது நம்ம சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபைலை லிங்க் பண்ணுறது
இப்போ இப்போ இந்த வேர்டு வேர்டை வந்து இப்போ நீங்கள் நம்ம எல்லாருமே படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு மோ நோ மோர் ஆர் ப்ளே லிஸ்ட் ஆர் யூடியூப் அப்படின்றத காட்டணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டு கீழே என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட லிங்கை கொடுத்து கொடுத்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வேர்ட்லேருந்தே அவங்க இந்த லிங்கை ஓப்பன் பண்ணியும் பார்த்துக்க முடியும் ஸோ அதை எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் நான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்மளோட யூடியூப்போட லிங்க் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து யூடியூப்பில் போயிட்டு நான் சும்மா ஒரு இணையதண்டலோட யூடியூப் லிங்க் எடுத்துக்கிறேன் என்ன இப்போ இங்கே இந்த வேர்டில் நான் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆர்இஐஸ் Please click link below and put it in the link below. Now, I'm going to add the link to the link. If you add the link to the link, you can add the link to the link. Now, we need to add control K. So, if you add the link to the link, you can add the link to the link. You can add the link to the link. Control V. If you add the link to the link, you can add the link to the link. Now, let's see. இப்போ நமக்கு இந்த லிங்க் இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு இங்கேருந்தே நம்ம என்ட்ரிக்கு கொடுத்தா ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த லிங்க் வந்து ஓப்பன் ஆகிரும் யூடியூப்க்கு டேரெக்டாக ஸோ டேரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணிடணும்னா இங்கே ப்ரௌஸ் மோடை ஆன் பண்ணணும் ப்ரௌஸ் மோடுக்கு ஆன் பண்ணுறது ஷார்ட்கட் என்னென்னா இன்சர்ட் ஸ்பேஸ் பார் இந்த மாதிரி சவுண்டு கேட்டுச்சுனா ப்ரௌஸ் மோடில் இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி சவுண்டில் இருந்துச்சுன்னா எடிட் மோடுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி சவுண்டு கேட்குற இடத்துல வச்சுட்டு தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா லிங்க் கிளிக் பண்ணணும் இல்லைனா நீங்கள் லிங்கை கிளிக் பண்ணும்போது என்ட்ரி கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா லைனாக பிரிஞ்சிடலாம் அல்லது கே கேயாக லிங்க் லிங்காக வரும்போது என்ட்ரி கொடுக்கும்போது அது கேன்றது டைப் ஆகிடும் ஸோ இந்த இடத்துல வச்சுட்டு நான் ஒரு கே அமைக்கணும் அந்த லிங்க் வருது இதில் வச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக எனக்கு வந்து குரோமில் வந்து இது ஓப்பன் ஆகுது ஸோ இதில் ஒவ்வொரு ப்ரௌசராக எல்லாம் சும்மா சஜஸ்ட் பண்ணணும் நீங்கள் அதெல்லாம் கண்டுக்கிடாமல் ப்ரௌஸ் யூடியூப் கொடுத்துட்டாலே போதும் நமக்கு அந்த வீடியோ டேரெக்டாக யூடியூப்பில் இருந்தே ப்ளே ஆயிரும் இங்கே பாருங்க ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் டபிள்யூ ஸோ கண்ட்ரோல் டபிள்யூ கொடுத்து இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் ஒரு யூடியூப் லிங்க் ஆட் பண்ணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அக்கடுத்து இன்டர்னல் லிங்க் அப்படி கிரியேட் பண்ணுறது நம்மகிட்ட இருக்கிற ஒரு வேடை எப்படி இன்டர்னலாக ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் கே கொடுங்க கண்ட்ரோல் கே கொடுத்துட்டு ஸ்விஃப்ட் டேப் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா ப்ரௌஸ் ஃபைல் இருக்கும் ஸோ ப்ரௌஸ் ஃபைல் ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி கே கொடுத்துட்டு நம்ம எப்போ போல் நம்ம ஏதாவது மெயில் ஏதாவது அட்டாச் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி ப்ரௌஸ் கொடுத்தோடனே ஃபைல் நேம் கேட்கும் உடனே ஸ்விஃப்ட் டேப் கொடுத்துக்கோங்க ஐட்டம் யூலிஸ்ட்னு வந்துடும் இப்போ பேக் சைஸ் ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டு வந்துட்டு ஆட்டம்ஸ் <laughs> ஸோ இங்கே வந்து எஸ்ஏ அபவுட் ரிசியூம் அப்படின்னு ஒன்று வச்சிருக்கேன் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு அந்த வேர்டில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு என்ட்ரி கே கொடுத்துருக்கேன் என்ட்ரி கே கொடுத்துட்டு ஒரு டேப் கொடுத்தா ஓகே கேட்கும் ஓகே கொடுத்துரும் இப்போ எனக்கு நான் ஒரு வேர்ட் ஃபைல் என்ன பண்ணிட்டேன்னா இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ கண்ட்ரோல் கே கொடுத்துட்டு ஸ்விஃப்ட் டேப் கொடுத்துட்டு வந்தால் ப்ரௌஸ் ஃபைல் இருக்கும் ப்ரௌஸ் ஃபைலில் போயிட்டு நீங்கள் என்ன டாக்குமெண்ட் வேணுமோ அதை அட்டாச் பண்ணிட்டு ஒரு டேப் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு இந்த ஃபைல் இன்சர்ட் ஆயிரும் இங்கே பாருங்க ஸோ எஸ்ஐ அபவுட் ரிசியூம் ரைட்டிங் இருக்கு ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு இப்போ நான் இன்சர்ட் ஸ்பேஸ் பார் கொடுத்து ப்ரௌஸ் மோட் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் 
Microsoft Word Security Notice Dialog Microsoft G My Drive BTCS Button Alt Y So open பண்ணும் போது இது SR நோ கேக்கும் S கொடுத்துருங்க இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா SR Document Ops SR Map Ring SR Map Resume Lighting Blank Heading Level 1 Introduction ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கிளிக் பண்ணியிருந்தேன் எஸ்ஏ அபவுட் ரெசியூம் அப்படின்ற அந்த டாக்குமெண்ட் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் இது கூட நீங்கள் ஃபைல் பண்ணால் இன்சர்ட் பண்ணால் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இவ்வளோ தான் ஒரு ஹைபர் லிங்கில் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறதுன்றது ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து பார்டர் இன்சர்ட் பண்ணுறத பார்த்துருக்கோம் ஹைபர் லிங்க் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் லிங்க் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறதுன்றத பார்த்துட்டோம் ஸோ லாஸ்ட்டாக என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பிக்சர் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறதுன்னு மட்டும் பார்க்க போகிறோம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா பிக்சருக்குரிய அலைன்மெண்ட் அதுக்கான மித்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் ஓகே நான் இங்கே உள்ள எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிட்டேன் ஸோ பிக்சர் இன்சர்ட் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் ஆல்ட் என் பி ஆல்ட் என் கொடுத்தீங்கன்னா இன்சர்ட்டை பி கொடுத்தீங்கன்னா பிக்சர் ரைட்டா ஸோ ஆல்ட் என் கொடுத்துட்டு பி கொடுங்க ஒரு <laughs> போதும் அந்த பிக்சர் இப்ப நமக்கு இன்சர்ட் ஆயிடுச்சு சோ இப்படிதான் வந்து நீங்க வந்து பிக்சரா இருந்தாலும் சரி ஏதாவது வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க <laughs> நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டதையும் என் கூட ஷேர் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்க ஐ இல் கிளியர் ஒரு ஆல் டவுட்ஸ் ஸோ அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக்கொள்வது உங்கள் சாம் கார்த்திக் தேங்க்யூ